Wo soll ich hin? Eine Idee habe ich da noch. Eine Idee habe ich da noch. Aber hier ist auch nichts. Bin ich komplett lost? Was soll ich denn machen? Ich habe halt auch keine Map, ich habe keine Items. Ich habe nichts. Ich wüsste jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt, ob ich nochmal dahin zurückfinde, wo wir eben waren. Das war ja hier unten, ne? Warte mal, oder? Bin ich gerade blöd? Ne, das war im Keller. Wir, waren, wir kamen aus dem Keller. Nochmal bei dem Bild gucken, ob da sich was verändert hat. Da kam ja auch dieses Geräusch her. Ich kann das Bild auch immer noch angucken. Also soll ich jetzt zurück in den Keller oder was? Komm. Dieses Knacksen und Knattern. Stell ich mir vor, steht einfach einer so und guckt durchs Fenster. Ich fände es einfach auch irgendwie geil. Ja, das ist ja so ekelhaft. Ich bin gerade etwas überfragt, ehrlich gesagt. Ach, dieses Haus ist so gruselig. Ja, dann wohl wieder runter, wa? Hier kamen wir, ne? Hä? Kamen wir doch nicht von hier? Da geht's wieder ins Werkzeug-Dings. Wir kamen von hier. Ganz unten aus dem Keller kamen wir. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen hier. Ich kam durch den Keller in die Kirche. Rednerpult. Hier sind wir zu uns gekommen. Ich war schon zurück im Zimmer. Telefon stand da auch nicht, habe ich extra geguckt. Hier gibt's nichts. Schlafsack. Okay. Achso, das war ja so aufgegangen. Vielleicht soll ich hier rausgucken. Da sehe ich aber auch nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier. Bild von Heiligen. Also ich habe das Gefühl, hier fehlt uns nichts. Wir gehen einfach nochmal hier lang. Abgesehen davon, dass es mies unangenehm und beklemmend ist. Verstehe ich gerade nicht ganz, was das Spiel von mir möchte. Hier geht es nicht weiter. Das heißt, die einzige Option, die ich habe, ist hochgehen. Hier ist nichts. Da kommen wir raus. Hier ist eine riesen Pfütze. Hier waren wir ja auch drin. Hier läuft doch irgendwas, oder? Irgendwas läuft da drüben. Drück ich einfach das Ding hier. Scheint so. Auf 
der Ofen, der hier. Oh, ganz schön laut. Okay, auch hier kann ich nichts machen. Wir können auch in die Garage gehen hier. War, glaube ich, der Weg zur Garage. Ähm. Das Problem bei dem Spiel ist, wir hatten ja schon ein, zwei Bugs. Und ich weiß halt nicht, ob das gerade so sein soll, wie es ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ach so, den Schlüssel fürs Auto finden wir ja nicht mehr. Da war ja was. Hm. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich laufe jetzt hier noch kurz rum, gucke, ob ich noch irgendwas finde. Wenn nicht, äh, würde ich gleich einfach mal neu laden. Eventuell könnte das nämlich auch ein Bug sein. Na, hier waren wir ja direkt am Anfang. Guck mal, hier ist quasi das... Es, es hat schon alles so ein bisschen Shining Vibes, ne? Auch so... Das hat auf jeden Fall dicke Shining Vibes. Schade, dass das mit dem Zoom nicht richtig funktioniert. Dann ist das immer unscharf wird, sonst würde ich mir das gerne genauer angucken. Aber das hat schon voll die Shining Vibes, so dieses Hotel hier fernab von allem, oben unterm Berg und im tiefen Schnee. Auch grundsätzlich, wie das hier so aufgezogen ist, auch der Anfang vom Spiel, dass die Kamera so über dem Auto geflogen ist und so, hat alles so ein bisschen Shining Vibes. Ja, mal hier ins Office gucken. Aber hier ist ja auch nichts. Und wir haben keinen Zugriff auf unsere Items. Also ich gehe jetzt noch einmal hoch zum Zimmer. Dining Room. Waren wir hier schon mal? Ja doch, wir waren hier schon mal. Hier wird gegessen, hier wird gespeist. Wo ging es denn hier noch hin? Auch so zum Balkon, auf den wir nicht können. Ähm, ja, liebe Leute, ne? Ich bin gerade etwas überfragt, was das hier soll. First Floor kann auch hier lang gehen, dann kommen wir quasi hier lang. Ja, okay. Mal machen eine kleine Abkürzung. Mach ich mal zu. Wir waren in Zimmer 117, da war nichts. Wir waren in unserem Zimmer, da war zwar eigentlich auch nichts, aber da gehe ich jetzt nochmal hin. Eventuell habe ich was übersehen. Das war das Testament. Ah, das, 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 äh, Telefon. Liegt es hier vielleicht doch irgendwo und ich habe es übersehen? Nee. Ah. Wow. Mein Inventar. Everything? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. <laughs> It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I, I don't think so. No. What happened? I think... I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? <sighs> I'm serious. I, I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Mm. Does that happen a lot? No. Uh, is... One doesn't just become a cool. sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Um, sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. <laughs> Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now, but 
I'll think about it. Oh, uh, Toll, wir waren ja schon okay. nochmal da. <lacht> Merry Christmas. Merry Christmas. Nikki. The cringe. The cringe. Ich muss zurück zur Church. Darauf habe ich keine große Lust, aber mein Schlafwandel muss ein Zeichen sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Ab zurück in den Keller. Ich war doch gerade schon nochmal da. Oh Mann, wie blöd. Ah ja, gut, was soll ich sagen? Mein Fehler. Ich habe es halt einfach leider echt nicht gesehen. Dass, ähm, ich... Alter, fuck you, Game. Wirklich, diese random Geräusche, das macht mich wahnsinnig. Und sie steckt das auch immer so cool weg. Boah, ich habe halt wirklich auch keine Lust, jetzt nochmal da hinzugehen, weil jetzt wird halt irgendwas passieren, ne? Jetzt werde ich da nicht einfach hinsteppen und da ist nichts. Ich habe jetzt noch mein komisches Hörgerät da. Mein Mikroscanner da, mein Geisterjäger-Tool. Und ich habe gar kein gutes Gefühl. Wenn ich einfach raus... Uh, hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities. You know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that. Something she didn't get elsewhere. Including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. Hmm, no. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. Okay. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Okay, I'm back, bitches. Well, that's my Liedchen trailer. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Don't know. I think you stayed on the line. Didn't notice. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. <laughs> My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. La. You're better off listening to a cat in heat than my scales. Well, you can always pick it up again. Even if I don't think it's crucial. I mean, playing the organ. <laughs> yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gudge till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then, there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house, if Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Well, she's so perfect. Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Boah, hab ich mich gerade vor dem Telefon erschreckt. Da steht, kommt auf einmal einer. Nikki? When there was a party, my mother always got nehmen. out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. <laughs> what kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. 
There was that huge lady, the uh, assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. <laughs> <laughs> A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. Mm -hmm. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? <laughs> Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open to if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... I... Wow. A total mystery. Wanna play? Uh, I... Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll I'll call you if anything comes to mind. Wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Ja, die Frage ist von wo das Rätsel losgeht, ne? Aha. Auf einmal steht das da. Hier war ich ja vorhin schon mal. Oh shit. Und wieder. Das ist Schnee, hier schneit's rein. Ich wundere, dass hier überall Schimmel ist. Schnee im Keller ist nie gut. Was? Retard? Sind hier die meinen mich? Anspannend. Oh, shit. So, found the mystery decorations? Hör dir den Herzschlag. No. No decorations. Is everything okay? I found something. What? I... It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Uh, uh, of course, yeah. Uh, what bedroom? T tell me what you see. Okay. I... Uh, there's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Oh, wait, wait, wait. There's got to be an explanation. Der Herzschlag. Okay, ich weiß nicht, wie die das machen, aber es fühlt sich so an, als würde ich. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to. Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a, a, a replica. Uh, you don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Boah, ist das ekelhaft. Dieses gemalte Fen... Aber warum steht hier Retard? Überall schön dieser Schimmel, einfach nur lecker. Oh. Ein Schlüssel. Breadcrumb. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. We have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. 
tell you what I think. Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here.